Et maintenant, je vous invite à être très attentif. Euh, ce que vous allez voir pour les 28 prochaines minutes, c'est une entrevue que, que j'ai faite avec, euh, à distance avec un frère qui devait nous, nous visiter euh, au début du mois de mai, puis euh, à cause de la crise, euh, n'a pas pu euh, voyager. Donc, euh, je, je, ça se passe dans, en Asie, où je suis allé euh, au début, à la fin février, début mars. Donc, j'ai habité chez lui, c'est un frère euh, bien-aimé. Je vous invite à porter attention. Ça va être difficile un petit peu parce que l'entrevue se fait en anglais et en français. Donc, je vais traduire en français. Je vous invite à être patient et, euh, et à bien porter attention euh, à ce que vous allez entendre. So, can you, can you tell me how, how you, you got to know Jesus? Yeah, I was uh, brought up in a Christian family. And uh, when I'm childhood, my parents uh, used to take me for church. And um, my childhood, I was uh, and I met an accident which led me for death. My parents dedicated me for um, God service and I was healed. And when I was youth, uh, they wanted to send me for Navy. But uh, uh, again, I met an accident which led me to send for Bible college. There, through one of the, my senior friend, Benjamin, I could able to know the salvation of experience. And I accepted Christ as my personal savior in 1977 uh, through my senior friend uh, from Bible College. Okay. So I will translate, translate what you just said. Um, donc, um, donc il, a, il a grandi dans une famille chrétienne et uh, il, a, il a eu un accident à un moment donné. Uh, quand il était jeune et puis euh, donc il, il a il était comme laissé pour mort mais finalement finalement il a il a il est revenu à lui-même et puis euh, donc il était supposé aller dans le dans la comme comme l'armée de la l'armée la, de la, la marine euh, donc euh, et, euh, et finalement donc il a eu un accident qui l'a empêché de faire ça aussi et euh, il s'est retrouvé dans une dans une école, euh, une école biblique, et puis euh, c'est un de ses amis qui lui a parlé de Jésus. Puis en 1977, donc, il, il s'est converti, il a passé sa foi en Jésus. All right. And, and then, then what happened when, when you became a Christian, when you put your faith in Jesus? What, what changed? Uh, I continued in my Bible college uh, and uh, growing in the spiritual league. Uh, there in the missionary conference, Um, I was uh, spoken by the Lord to be a full-time ministry to preach unreached tribal people. And uh, with that uh, a call, I dedicated myself for the Lord's service, for reaching the unreached tribes where the gospel was not uh, yet preached. And so that is my commitment for, for reaching the gospels uh, in my dedication. OK. Alors, euh, pendant qu'il était à l'école biblique, donc il a grandi dans sa foi, dans sa, sa relation avec le Seigneur. Et puis, euh, lors d'une conférence, il a compris que l'appel de Dieu pour sa vie, c'était d'aller prêcher l'Évangile, mais d'une manière bien précise euh, aux, aux tribus qui n'ont pas été encore rejoints par l'Évangile. Et donc, euh, et donc il, il a commencé à se préparer pour ça. Puis c'est ça l'appel la, de sa vie qu'il fait encore euh, aujourd'hui. Um, So, so, so that's how you came. You, you had that call to uh, to go out and preach and be a pastor. And and uh, so, what happened then? How how did you go about doing that? So, after my graduation, um, even though for a year I was a pastor in Virginia, in my home hometown, and the uh, Lord again spoke to me to go for another place. And uh, I came to uh, my native place of uh, South India, a uh, tribal area of Kamala district, uh, to, uh, for church planting ministry in 19, um, 1989. And uh, this is when I came here, there was no roads at all. And uh, there was no electricity in the villages. And uh, there is no people, to, people don't know anything about the uh, Christ name for the tribal here. 
and it is very hard for me to reach gospel and the people uh, when i go there and sharing the gospel they never heard uh, about the jesus christ so i used to uh, preach the gospel for them uh, for them uh, every day i used to go for one village since there is no christian at all uh, they just hear from the street or in some home outreach and uh, uh, they many people did accept it but by god's grace uh, the lord could do able to preach for 100 villages in my tribal area we have established seven churches uh, which we are uh, going on for church building for uh, uh, church ministry which is going on now okay uh, therefore just make sure i understand properly so so you went through uh 100 villages yes and you you've built seven churches yes brother yes brother. okay donc um donc, il, il a été pasteur après, après l'école biblique, il a été pasteur et puis euh, pendant un certain nombre d'années, mais après, Dieu a encore mis sur son cœur ce désir-là d'aller vers les tribus qui n'avaient pas été euh, rejoints euh, par l'Évangile. Donc, en 1989, il a commencé ce travail-là. Euh, à ce moment-là, il était dans une région où est-ce qu'il n'y avait pas de route. Euh, même, en fait, on était, on était euh, au... au en février-mars, on était dans un, un endroit où est-ce que il y avait des nouvelles routes, alors que, que avant il n'y avait pas vraiment de routes là, euh, praticables. Donc, euh, à chaque jour, il allait dans, dans, dans le même village et il prêchait l'évangile. Les gens n'avaient jamais, jamais entendu parler euh, de Jésus-Christ et, euh, et donc euh, il leur a parlé de Jésus, de l'évangile et, et depuis 1989, il, il s'est promené à travers euh, une centaine de villages. Et il a, il a établi euh, au moins sept, sept églises, là, euh, et, et ces églises-là sont, sont encore, il y a encore des églises en construction, puis ces églises-là sont en train de, euh, elles-mêmes, d'aller de, de prêcher l'Évangile, puis d'implanter d'autres églises. Um, so, so tell me how you share the gospel, then, when, when people haven't heard, the, haven't heard anything about Jesus Christ, or how, how do you go about it? So I, I used to go by walk uh, to the villages and uh, preach the gospel in open airly. And sometimes we give tracts, but most of the people are uneducated. And uh, they, we used to uh, share the gospel simple way by stories. And uh, most of the people um, uh, are not ready to accept Christ as their personal savior, but a few of them. Uh, came to the church, uh, came to know the Lord Jesus Christ. But if they accept Christ, there are many challenges for them uh, to go, uh, to continue in spiritual life. OK. Um, donc, je vais demander comment, comment il fait pour prêcher l'Évangile alors, um, alors que les gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. Alors... Uh, la, la plupart du temps, c'était, puis c'est encore en, en, en allant euh, prêcher l'Évangile euh, dans, dans, dans les lieux publics. Donc, euh, ce que je sais en, en ayant été là-bas, c'est que c'est de plus en plus difficile à cause des règles gouvernementales. Il faut être de plus en plus rusé, là, mais euh, euh, donc c'est donc comme ça. Donc, les, les gens, ils ont fait un petit peu de distribution de, 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 de tracts. Euh, donc, des petits dépliants, mais euh, les, la plupart des gens ne savent pas lire, ne sont pas éduqués, euh, euh, sont, sont éduqués, mais ne sont pas instruits, donc ne euh, sont, sont pas capables de, de lire. Alors, euh, c'est surtout par la prédication, les histoires et, et tout ça. Et, euh, et donc, il dit que ceux qui se convertissent, ben, c'est très difficile pour eux. Et là, je vais lui demander de nous en dire un petit peu plus. Hein. So, can, can you tell us more, more about the, the challenges when someone becomes a Christian? What are the challenges that they meet? Uh, actually, uh, in the British time, uh, when the missionaries has come to India, in our part, um, they made mass conversion to the low caste, untouchable uh, people. So, in our area, Christianity is very poor and untouched people's religion 
and when we were preaching the gospel to the all the religious people or hindu people tribes and other things uh, they have a many challenges that when they accepted christ the gospel and they believe it they used to um, live their tradition the religion the goddess and the all the habits which they have uh, from the hindu religion so uh, their own community people used to excommunicate them because they joined in um, very um, very excommunicated community religion so they faced many challenges uh, from their own community and they boycotting them from their own community and so new christians are very hard to continue their faith in faith in the lord but uh, as lord enable them a few of the people could able to stand in their faith which we see our churches uh, which is existing in our mission field donc euh, donc il dit que, que quand les euh, les anglais sont venus euh, en Inde euh, il y a plusieurs années donc euh, ils, ils ont apporté des ils ont apporté l'évangile avec eux ou en tout cas un, 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 une forme d'évangile, là, ils ont porté le, le, le christianisme, en tout cas, en Inde, et puis, euh, mais, euh, mais ça n'a pas, pas été jusque dans, dans les tribus, et euh, euh, donc, quand, quand les... quand les... mon frère ici, puis les, puis les autres partagent l'évangile, euh, là-bas, ben, les, les, c'est très difficile parce que les gens doivent quitter leur famille, quitter leur communauté, qui sont qui sont toutes euh, reliées ensemble, euh, euh, surtout euh, par, par leur religion, l'hindouisme. Euh, donc, souvent, les, les gens qui se convertissent au christianisme sont, sont jetés dehors de, de leur communauté. Et, euh, mais, mais ceux qui persévèrent, ben, euh, ils peuvent, sont en mesure de vivre leur foi. Puis, après ça, de, de, c'est ces gens-là qui font partie des églises euh, dans, dans les environs là, de... De, de, dans ces tribus-là, là, c'est là qu'il y a des petites églises là, qui, qui se lèvent euh, maintenant. Euh, tell me about the pastors that you work with, because you, you've led you've led people to Christ, but you you've you've formed some pastors as well. Tell me about yes, that. Sir. In 2002, I got a dream uh, in my sleeping that I am. Um, I am encouraging pastors and also preaching to the uh, uh, training to the pastors and also dedicating new churches in different mission fields. And from that time onwards, I used to pray, what is your will? And Lord told me that you have to counsel the village uh, remote pastors to encourage them and support them. With that vision, I started uh, to uh, encourage seven people which uh, prayed and uh, started a training institute for village pastors. And I have trained 140 pastors in different places, uh, those who are not having any theological education. And uh, uh, I have also, uh, I have also encouraged them to um, strong in their faith and uh, encourage the churches to strengthen their uh, strengthen the preach strengthen their spiritual life and encourage them to preach in exe- exegetical messages in the churches and they all have the training uh, and they stood form uh, all of them and also uh, we prayed and also uh, started to support some pastors at present we are able to uh, support 40 tribal village pastors who are desperately needed in the mission field. OK, donc euh, en, en 2002, donc je lui ai posé la question, euh, je lui ai demandé de nous parler d'un peu là, comment, que, comment qu'il, qu'il travaillait avec les pasteurs et tout ça. Puis euh, donc euh, en 2002, il y a eu un rêve de, où est-ce que il, il voyait qu'il était en train de, d'encourager des pasteurs, de prêcher à des pasteurs. Euh, de, de, de consacrer des, des bâtiments d'église, de prier pour ces bâtiments-là, tout ça. Et, euh, et donc, il est, il est parti 
Et, et là, là, il a demandé au Seigneur de, de, lui, de lui montrer euh, qu'est-ce qu'il devait faire euh, face, face à, à, à ça. Puis, euh, il avait la conviction dans son cœur qu'il devait aller vers les villages. C'était encore toujours la même pensée d'aller d'aller vers les villages qui n'avaient jamais entendu parler l'Évangile. Puis, il est allé là-bas. Euh, puis, il a encouragé euh, des, des hommes à, à, à se lever, à prendre une charge pastorale. Euh, certains l'avaient déjà, d'autres sont, sont venus à, à la prendre. Donc, euh, il, a, il a encouragé et appelé 130 pasteurs. Euh, la plupart d'entre eux autres n'avaient pas d'éducation formelle. Euh, et puis, euh, donc, il a travaillé à fortifier leur vie spirituelle et puis euh, le renseigner à prêcher les Écritures, euh, à, à exposer les Écritures. Et puis, euh, et puis maintenant, il travaille avec, avec ce, ce, un grand groupe de pasteurs. Il travaille aussi à... Euh, à, à trouver du soutien financier pour, euh, pour ces gens-là. Euh, donc, les, les accompagne. Puis, euh, c'est ça. Moi, j'ai travaillé avec eux autres. C'est vraiment beau à voir euh, toute cette gang-là travailler ensemble. Donc, euh, c'est donc, euh, ça. C'est encourageant. Alors, il euh, faut, faut que je vais parler en anglais. Là. Um, what, what, does it mean, what does it mean for the pastors to, to, to work in a... In a in a setting where there's very strong opposition to Christians, how, how difficult is it for the pastors? Uh, as in our culture, it is totally Hindu, Hindu place. Uh, all our Hindu people will understand that the pastors will be the paid workers of the uh, Christian religion, and they will be uh, forced to convert and also uh misbracing them to convert the people that's what the view of uh hindu people have on the pastors and also uh when we uh preaching when you're preaching the gospel uh in the villages community people won't accept us and we when we go and preach uh, sometimes we have get opposition from the villagers and also uh sometimes we won't be allowed to preach in the village in the village people very few times are very uh, unfortunate times only we can use to uh, preach the gospel in many places and at the same time when the conversion take place it is very hard for us to um, um, strengthen their faith in the villages because unless a group of believers stood in the faith and take the challenges in the villages we are unable to go and encourage them because if the new believers are unable to face the challenges, we are unable to go and strengthen them. So mm. many times, many times, um, the believers draw back because we are not allowed. But praise God, somehow we could do uh, continue uh, the church work with a few believers of their own, their uh, good faith and the Lord. Donc, euh, donc, il dit que les, les pasteurs sont la cible de, 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 de l'opposition parce que c'est comme les leaders spirituels là, sont ça avec raison. Euh, donc, sont, sont rejetés. C'est difficile d'arriver de, de prêcher, de prêcher l'évangile euh, parce qu'ils sont identifiés comme étant les, les, les leaders. Euh. Et puis, euh, quand, quand les, les, les gens se convertissent, c'est très difficile d'avoir accès à, à eux à cause de, de, de cette opposition-là. Donc, c'est difficile de, de pouvoir faire des disciples, de les fortifier dans leur foi euh, parce que c'est parce que difficile d'avoir accès euh, aux, aux nouveaux croyants euh, à cause du contexte d'opposition. Donc, certains vont, vont totalement abandonner, ne pourront pas persévérer euh, et d'autres vont, vont persévérer euh, avec ou sans les encouragements là, des, des, des pasteurs et puis... Euh, euh, donc, euh, donc, certains vont, vont devenir des, des, des piliers dans, 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 leur, dans leur petite église et euh, ils vont même servir le Seigneur là, de différentes manières, travailler en équipe avec les, les pasteurs. Et, euh, et donc, euh, c'est donc beau à voir. Là. Euh, please tell me um, how the, the coronavirus situation uh, changed things for you and, and the people. In uh, India, 
we have over 76000 people who are affected positively in india in my uh, in my area district wise we have only eight cases corona positive and five was already recovered and three were uh, under treatment and uh, from march 28th we are in lockdown we are uh, um, we are permitted to be only in home except food material we are on, we are not uh, supposed to go outside to buy anything else and uh, this corona affected a large uh, amount of financial crisis uh, for poor people who would go for daily wages most of our church members are um, our village people who works daily daily wages all our church, most of our church village pastors village pastors and also church members are facing um, for their for their daily needs food uh, and especially for their food and they face much problem their needs were not met sufficiently at present donc euh, je vais demander comment le, le coronavirus euh, affectait les, les gens dans, dans sa région. Donc, euh, dans, dans, la, dans sa grande région, il y a seulement huit cas. Donc, ça, c'est très positif. Mais, euh, mais le, le confinement euh, est obligatoire depuis le 28 mars. Donc, les gens ne peuvent pas sortir sauf pour aller chercher de la nourriture. Euh, donc, c'est des c est, c est, la plupart des gens ne sont pas payés à la semaine, euh, sont payés à chaque jour. Donc, vont faire un petit peu de travail, reçoivent un petit peu d'argent, euh, vont s'acheter un petit peu de nourriture. Donc, il euh, n'y a rien de ça qui est possible maintenant. Donc, euh, donc les gens sont, doivent rester à la maison, ne peuvent pas vendre les, les, le petit peu de légumes qu'ils ont, ne peuvent pas travailler, recevoir un petit peu d'argent, tout ça. Donc, euh, donc, c'est très, très difficile pour les gens euh, qui, qui manquent de tout, les pasteurs inclus. Euh, ce, que, ce que je comprenais dans une, une communication euh, que j'ai eue, c'est que c'est que les pasteurs ne sont pas en mesure de recevoir euh, le dimanche soit le petit peu d'argent que les gens apportent euh, pour l'église ou le petit peu de riz ou de nourriture que les gens apportent pour, euh, pour le pasteur et sa famille. Donc, euh, donc, donc, les gens manquent de tout. Euh, donc, c'est très difficile pour eux dans, dans ce contexte-là. Là. So, so, what's, so, how are people uh, dealing with that? How, how are they reacting to that, the, the believers? Are they, are they worried? Are they depressed? Are they uh, mad? How, how are they reacting? Uh, people are reacting that uh, when the... Um, lockdown will be lifted up before a corona effects we may die for uh, without food starve by starving and uh, most of our people just uh, surviving with rice stew only they don't have vegetables other things to add in it so most of them don't have nutrition food mm -hmm. and uh, so they're suffering uh, not to have enough food Uh, just only for surviving only uh, days are passing on. So most of the people are not fearing about the corona, but fearing about the starving and uh, mm -hmm. uh, and their nutrition food. Mm -hmm. And in some places, because of the summer and this lockdown, um, there is no drinking water also available in remote places. And that is also... Um, became a problem in few places where there is no drinking water. Mm -hmm. Donc, euh, je lui ai demandé comment, comment les gens réagissaient, euh, réagissaient à ça, euh, à ce, ce, ce problème-là. Donc, euh, donc, il est revenu sur les, leurs conditions et euh, donc il disait que, que même en temps normal, les, les gens euh, vivent très pauvrement, avec très peu de nourriture. Donc, euh, euh, donc c'est encore pire dans les, avec le confinement. Donc, les gens mangent un petit peu de riz, puis c'est à peu près tout. Là. Donc, les gens manquent de, de nourriture, manquent de nourriture euh, euh, avec des éléments nutritifs dedans. Euh, donc, les gens ont plus peur de mourir de faim euh, ou de souffrir de la, de la famine que de souffrir du coronavirus présentement. Et, et en plus, ben là-bas, c'est l'été, il fait, il fait très, très chaud. Euh, donc, euh, donc les, les gens 
n'ont pas accès, n'ont pas accès à de l'eau pour boire parce qu'ils doivent rester à la maison. Ils ne peuvent pas voyager sur de longues distances pour aller chercher de l'eau ou, ou quoi que ce soit. Euh, et ils n'ont pas les moyens de, de, d'en acheter. Donc, les gens souffrent euh, désespérément de la faim et de la soif dans, dans le contexte qu'on est là. Euh, où, où ils sont aux autres là-bas, là. Um, so, how is that? Do you see that it's affecting people's faith? Uh, I... uh, actually, uh, Christians who are uh, uh, nowadays we don't have any worship and uh, no church activists are there, but we have good communication with all our church members. They feel that uh, they were very strong in their faith because they believe in heaven and God's coming. So their faith is very standard, but the only thing that uh, we don't have worship, but still they're praying the Lord that He will provide in time, in His own in His own uh, permitted time. The Lord will provide everything that was the belief of uh, our believers. Mm-hmm. Donc je vais demander comment ça l'affectait euh, la situation affectait la, la foi des gens là-bas, et donc il dit c'est c'est des c'est, c'est, les, les chrétiens réagissent en, en, en s'attendant à Dieu, en, en comprenant que, que Dieu est là, qu'il existe, qu'il va s'occuper des autres, puis que, puis que Jésus revient. Donc, euh, ils sont en train de, de ils mettre leur espérance en Dieu et, et ils attendent. Donc, ils, ils ne peuvent pas se réunir, euh, eux autres non plus, en église, mais les gens continuent à prier et puis euh, à s'attendre au, au Seigneur. Um, So in, in closing, um, so just just make just to to highlight the fact that um, the the people in your area they need Jesus, but right now they need food and they need water, right? Yes, brother. Yes, so if exactly. we if we are to pray, we we can pray for that. If we are, and if we can make a difference, then we can we could make a difference by by helping those needs. Yes, brother. Yes, exactly. All right. Well, thank you very much for your time. Thank you. Thank you. I don't need to see your face uh, again. What would you want to say to, to the people watching, like the people from my church? What would you want to tell them? Uh, dear uh, church members, thank you so much for watching this uh, interview. And uh, I am really appreciating uh, uh, for you, all of, all of you watching this video and uh, I am requesting you to pray for uh, our church people to strengthen their faith, to meet their needs uh, and uh, even our pastors also in lockdown uh, for two months and it may continue some more months because a uh, mass gathering should not be um, mass gathering should not be done in, in, in religious places. So it may go on a few months. So they need Uh, your prayers and support for this uh, um, COVID-19 crisis. Uh, so you, you please pray for us uh, and encourage us. Thank you. Donc, je vais demander qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire, euh, que, que, quel message il voudrait vous lancer. Alors, ce qu'il demande, c'est, il sollicite vos prières, vos prières pour, pour la, la, que les gens puissent continuer à avoir la foi et, et puissent grandir et être fortifiés dans leur foi et en même temps prier pour que Dieu puisse pouvoir euh, aux besoins de nourriture, évidemment. Euh, ça fait deux mois que tout est fermé là-bas puis ça risque de durer encore. Alors, euh, alors il insiste sur euh, le, le besoin pour nous de prier pour eux euh, pour la, la, que Dieu fortifie leur foi puis pour voir leurs besoins de, de nourriture et, euh, et d'eau. OK, thank you very much. Thank you, brother. Thank you. Alors, évidemment, euh, le, le frère que vous venez d'entendre, euh, c'est, c'est un ami personnel. Je ne m'attends pas à ce que vous soyez aussi touché par, euh, par son témoignage que moi. Euh, j'ai dormi chez lui, j'ai mangé avec lui euh, pendant, pendant plusieurs jours euh, au printemps. Et puis, euh, donc, c'est lui, puis sa famille, puis les frères récents là-bas payent un grand prix pour leur foi. Et euh, ils vivent dans des conditions très difficiles euh, en temps normal. Et là, maintenant, à cause de la crise, c'est encore plus difficile. 
Euh, et ce que je vais vous proposer euh, aux gens qui sont en, en connexion avec l'Église euh, euh, dans les rencontres Zoom, c'est que dans les deux prochains mercredis soirs, je vais vous partager des photos de mon voyage, des, des détails euh, qu'on euh, qu ne peut pas vraiment partager comme ça alors que, que la vidéo s'en va un petit peu partout puis qu'il y a de la persécution euh, dans cette région-là. Donc, euh, euh, donc, je vous invite à, à, à marquer vos calendriers pour euh, mercredi soir, mercredi qui vient, puis l'autre mercredi pour euh, que je puisse euh, vous partager des, des photos puis des expériences de, de mon voyage missionnaire que j'ai fait là-bas. Donc, euh, donc, ces gens-là payent un, un, un très grand prix euh, pour leur foi, comme j'ai dit, puis souffrent de la faim, de la soif. Euh, quand, quand je suis revenu de là-bas, Renard m'a demandé « Qu'est-ce qu que ça me faisait d'avoir de, de, vécu là-bas, puis d'avoir partagé leur quotidien, puis de voir comment ils vivent là-bas? » Et puis, euh, ma, ma réponse était « Si c'était juste de moi, je vendrais ma maison, puis j'enverrais tout mon argent là-bas. Euh, » Tellement il y a des grands besoins, puis tellement on est béni ici, puis on est dans l'abondance. Et, euh, et je ne dis pas ça pour tirer une gloire quelconque de ça, mais la parole de Dieu nous invite à, à nous, nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et, euh, et, et j'aimerais ça pouvoir dire, comme l'apôtre Paul, « Imitez-moi alors que j'imite Christ ». Je ne suis tellement pas à la hauteur que je ne peux pas faire ça. Mais, euh, mais cette semaine, euh, j'ai laissé partir ma roulotte, ma roulotte sur laquelle j'avais travaillé plusieurs heures. J'avais mis beaucoup d'argent. Euh, beaucoup d'amour, euh, mais euh, j'ai laissé partir la roulotte parce que, euh, pas parce que ça me tentait de le faire, mais parce que j'étais convaincu que je pouvais utiliser une partie de cet argent-là, en tout cas pour l'envoyer euh, à mes frères et sœurs qui souffrent là-bas. Puis je ne dis pas ça pour avoir de la gloire. Là. Pour moi, pour moi c'est juste la chose normale à faire, puis je ne veux pas que vous me m'éleviez pour ça, mais, mais je veux... Euh, je veux vous, vous, vous encourager à oser exercer la générosité dans un contexte difficile. Euh, les choses vont peut-être être plus difficiles euh, au, au Québec qu'elles le sont maintenant. Euh, je vous encourage à, à ce qu'on puisse ensemble s'encourager à utiliser nos ressources euh, de manière sage, en, en pensant à l'avenir, en préparant l'avenir, puis en pensant aux autres aussi. Euh, donc, euh, donc, je suis reconnaissant d'avoir fait un petit profit avec la vente de, de ma roulotte. C'est ce que je pensais au départ de, de faire. J'espérais acheter une vieille roulotte qui perdrait pas de valeur, qui n'en gagnerait. Et c'est ça qui est arrivé. Euh, et et c'est un privilège qu'on a de, de pouvoir partager nos biens, nos ressources avec ceux qui sont dans le besoin. Et euh, nos frères et sœurs en Asie sont vraiment dans le besoin. C'est pas un, un info mercial là, ou un, un, un téléthon que que je veux faire ce matin, mais c'est un encouragement à, à réfléchir à comment on utilise nos ressources. Puis je sais que, euh, que la plupart des gens à notre Église sont très généreux, puis on est, on est reconnus pour ça. Puis euh, c'est à la gloire de Dieu, continuons d'exercer de, cette générosité-là, parce que, parce que ça honore Dieu, puis ça nous fait participer à son œuvre, et c'est bon pour lui, c'est bon pour nous, c'est bon pour les autres qui nous entourent. Alors, euh, la, la parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même m'a dit que, que celui qui avait beaucoup reçu, ben, on s'attendrait à beaucoup de lui. Puis vraiment, dans, dans l'endroit le, où on vit, on est dans l'abondance si on se compare aux autres. Et on a un Dieu qui a beaucoup donné. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et, et nous qui avons reçu beaucoup de lui, on peut se permettre d'être généreux puis de, de donner beaucoup parce qu'on croit que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Alors je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à tourner dans, dans 2 Corinthiens 9 et j'aimerais ça qu'on regarde un beau texte pour moi qui, qui, qui résume peut-être les principes bibliques au sujet de la générosité. Euh, je sais qu'on a déjà parlé ensemble, je vous invite à tourner dans 2 Corinthiens 9 et on va faire un survol rapide pour se rappeler de ces principes-là. Donc, 2 Corinthiens 9, euh, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Donc, dans 2 Corinthiens 9, il y a différents principes sur la générosité qui sont là et qu'on qu peut voir se rappeler ensemble, euh, pas pour mettre l'information dans notre tête, mais pour mieux les vivre. Et, et comme je dis, là, je suis convaincu que, que plusieurs d'entre nous les, les mettons déjà en pratique, mais, mais juste réfléchir encore. Est-ce que, Seigneur, tu veux que, que je fasse quelque chose maintenant, des petits ajustements peut-être, euh, pour, pour mieux te ressembler, mieux te glorifier? Euh, puis, euh, donc, 2 Corinthiens 9, 
le premier principe, c'est que la générosité des uns stimule la générosité des autres, au verset 1 et 2. Donc, Paul écrit « Il est superflu que je vous écrive, touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais, en effet, votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. » Donc, Paul est en train de dire, bravo les Corinthiens, vous êtes prêts à donner, à être généreux, puis votre générosité est un modèle, vous pouvez entraîner les autres à donner. Alors, que la Beauce, que, que l'Église baptiste évangélique de Saint-Georges soit un modèle, un modèle de générosité qu'on entraîne les autres à donner, et que Dieu puisse tirer la gloire, la gloire de ça. Le deuxième principe sur la générosité, c'est que la générosité est normale pour ceux qui ont reçu du Dieu généreux. Donc, les versets 3 et 4. Donc, au verset 3, Paul continue, « J'envoie les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à, no à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. » Paul dit, « C'est normal, c'est normal de donner... » Euh, donc, donc, soyez prêts à le faire, et quand je vais, vous, je vais venir vous visiter avec, avec les Macédoniens, ben, que, qu puisse, euh, que les autres puissent voir que vous êtes bien généreux, comme je leur ai dit que vous étiez généreux. Les enfants d'un Dieu généreux ont les airs de famille de leur père généreux et doivent être généreux eux-mêmes. Et, euh, et comme je disais tantôt, le Seigneur Jésus a dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Donc, ce n'est pas seulement une question d'argent. On a, on a reçu beaucoup d'amour, on peut donner beaucoup d'amour. On a reçu un grand pardon de la part de Dieu, on peut donner un grand pardon aux autres, et ainsi de suite. On, on, peut, on peut donner une oreille attentive. Il y a, il y a toutes sortes de manières d'être généreux. Ça ne passe pas seulement par, par l'argent, c'est évident. Troisièmement, la générosité ne devrait pas être une obligation. Parce que la générosité, c'est une, une expression d'amour. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. C'est Dieu qui produit ça chez les gens. Au verset 5. « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité, de votre générosité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être, à être une libéralité et non un acte d'avarice. » Que ce soit vraiment un acte de générosité, non pas quelque chose qu'on fait pour nous-mêmes. Au verset 7, « Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Donc, mon encouragement ce matin, c'est de goûter à cette joie-là, et c'est pas de forcer quelqu'un à être généreux, mais de se rappeler ensemble ces principes-là, qu'il qu y a de la joie à être généreux que ça ne devrait pas être une obligation. Dieu ne nous forcera pas à donner. Dieu ne nous forcera pas à aimer, mais il aime ça. Puis il nous donne la joie quand on le fait. Quatrièmement, la générosité fait partie d'une vie bénie, au verset 6. « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Et au verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. » afin que possédant, que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. La générosité fait partie d'une vie bénie et c'est notre privilège d'être généreux, de semer abondamment et de voir qu'est-ce que Dieu va faire avec ça, puis de se réjouir de voir qu'est-ce que Dieu va faire avec notre générosité. Et des fois, des fois on en bénéficie, des fois c'est seulement les autres, puis c'est correct. Un frère bien-aimé disait récemment qu'il qu qu avait appris à donner avec la main ouverte, sans espérer, sans retenir, sans rien espérer en retour. Et c'est une belle manière de donner. Et Dieu aime ça. Et Dieu est honoré. Dieu est glorifié de cette manière-là. J'aime ça parce que la parole de Dieu adresse nos craintes. Et, et au verset 8, il y a une crainte de dire, oui, mais si je donne, je vais manquer de quelque chose. Puis le Saint-Esprit a jugé bon de, de préciser, non, si tu donnes, 
Selon ce que Dieu a placé sur ton cœur, tu ne manqueras de rien. Dieu va s'occuper de tes besoins, il va pourvoir tes besoins. Dieu va s'arranger pour que tu aies encore assez pour tes besoins. Il va pourvoir tes besoins. La parole de Dieu répond aux soucis de notre cœur par rapport à l'obéissance, à, à, à l'invitation à donner, à être généreux et par rapport à, à plein d'autres euh, invitations aussi. Cinquièmement, la générosité vient de Dieu au verset 9. Donc, au verset, au verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. » En parlant de Dieu. En parlant de Dieu encore, « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits. » de votre justice. La générosité, ça vient de Dieu. Dieu permet ça. Dieu pourvoit à ce qu'on puisse être généreux. Dieu suscite la générosité dans le cœur de l'homme. Notre travail, c'est pas pour nous. Notre travail, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour, pour nous, puis pour les autres. C'est pour nous, puis pour l'œuvre de Dieu. C'est pour nous, puis pour la gloire de Dieu. Donc, euh, c'était le plan original de Dieu pour le travail. Déjà dans le jardin d'Éden, euh, on peut lire dans Genèse 2, verset 15, « L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » C'est ça le plan de Dieu avant l'entrée du péché dans le monde. C'est ça le plan de Dieu maintenant, que notre travail soit une œuvre avec lui, euh, pour qu'on puisse faire avec lui quest ce que Dieu est en train de faire et désire faire maintenant sur la terre. Sixièmement, la générosité apporte la reconnaissance à celui qui bénéficie de la générosité. Au verset 11. « Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité, de générosité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. » Les gens qui goûtent à la générosité des enfants de Dieu louent Dieu et sont reconnaissants envers Dieu pour euh, cette générosité-là. Puis euh, on peut contribuer de cette manière-là à la gloire de Dieu, à la reconnaissance des gens pour, euh, pour envers le Seigneur puis envers la personne qui donne. Ça crée des liens spéciaux euh, et les Écritures parlent de ça. Et finalement, septièmement, la générosité apporte la gloire à Dieu, comme je viens d'en parler un petit peu, au verset 13. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Paul termine, « Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. » Son don du Seigneur Jésus. Hein? On a beaucoup reçu quand on a reçu le Seigneur Jésus, parce qu'on a reçu toutes les bénédictions de Dieu en même temps que, que Jésus qui est la grande bénédiction. Et, euh, et on peut se permettre d'être généreux et ça, ça va glorifier Dieu. Ça va attirer le regard des gens sur notre Dieu. Alors, c'est une invitation que je vous lance Aujourd'hui, un rappel peut-être euh, à, à réfléchir à notre manière d'utiliser les ressources que Dieu nous donne et le fait qu'on qu qu est très riche. C'est pas dans tous les pays que le gouvernement va, va aider euh, dans ce temps de crise-là qu'on qu est en train de vivre, euh, comme notre, notre gouvernement ou nos gouvernements nous aident présentement. Alors, réfléchissons à notre manière d'utiliser nos ressources. Soyons prêts à prendre soin les uns des autres. Euh, financièrement, certainement, avec nos biens, mais, mais aussi avec notre écoute, notre amour et, et notre prière, notre présence, notre présence aimante. Alors, euh, alors j'aimerais terminer par la prière et, euh, et après ça, on va, on va aller réfléchir à ça et repenser à tout ce qui s'est passé euh, ce matin. Peut-être retourner dans les Écritures aussi et voir comment on peut répondre à, à ce que Dieu est en train de faire euh, maintenant autour de nous puis euh, sur la terre. Alors, prions ensemble. Papa du ciel, je veux te, te bénir parce que comme on, on le dit souvent, 
Ici, au Québec, au Canada, on vit dans un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance. On reprend cette expression biblique-là. Et c'est notre privilège, mais c'est aussi notre responsabilité. Donc, on est, on est reconnaissant envers toi, puis euh, en même temps, euh, Seigneur, je suis reconnaissant pour euh, le fait qu'on s'expose euh, de différentes manières aux besoins de tes enfants ailleurs. Et, et ces enfants-là, tu as payé le même prix pour les racheter que tu as payé pour nous racheter nous. Ils ont la même valeur et, et présentement, ils souffrent dans des conditions euh, extrêmes qu'on ne peut même pas imaginer. Présentement, on ne peut pas s'imaginer manquer de nourriture, manquer d'eau potable pour boire. Euh, on utilise notre eau de toutes sortes de manières et, et c'est de l'eau potable qu'on gaspille. On a des frères et sœurs qui, qui souffrent de la soif et qui ont plus peur de la faim et de la soif que du virus. Alors, Papa du Ciel, garde-nous présent notre esprit dans nos prières, dans nos actions aussi, et que tu puisses à travers notre, notre attitude, notre générosité, à être glorifié ici, ailleurs au Québec, ailleurs au Canada, ailleurs dans le monde, et que, et que toi, notre grand Dieu, tu puisses nous conduire et qu'on puisse te ressembler, qu'on puisse marcher dans tes voies et chercher à te plaire de différentes manières. Et c'est au nom puissant de Jésus, ton généreux, généreux Fils, que tu nous as donné généreusement à la croix, que je te prie ce matin. Amen.